ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്ലോഗിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല പല ആൾക്കാരും അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കത്തില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ ചെറിയ ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഏത് ഫോണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഫോണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അമൂഹമായിട്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ തൊട്ട് മുന്നേ വെബ് ടെംപ്ലേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നോക്കണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് അല്ല ഏറ്റവും നല്ല ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ കാര്യവും പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള ഫോണ്ടല്ല ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക കാര്യം ഇത് ഓരോ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ പോയിൻറ്റും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ആദ്യം നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രാൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഫോണ്ട് വേണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡർ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക ഫോണ്ടിലായിരിക്കാം അതിനോട് നീതി പുലർത്തക്ക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ തുടർന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിന് ചേർന്ന് വരുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ഫോണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പല ആൾക്കാർക്കും ഒരുപക്ഷെ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും പലപ്പോഴും എല്ലാ ഫോണ്ടുകളും നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്ലോഗിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ ചില ഫോണ്ടുകളെന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി അതായത് പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻറ്റിങ് മീഡിയകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണ്ടുകളുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഫോണ്ടുകൾ വെബിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണ്ടുകൾ പലപ്പോഴും പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളെയും നോക്കിയിട്ടാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് റീഡബിലിറ്റിയാണ് അത് വായിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടന്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ അതിന് ഉതകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഏത് സ്റ്റൈല് ഫോണ്ട് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫോണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അത് വായിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ക്ലീനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം ആ ഫോണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോണ്ടിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ് ഫോണ്ട് സൈസ് വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴെന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ കണ്ടൻറ്റ് വായിക്കുന്നത് പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അത് മൊബൈലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ടാബ്ലെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ വായിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് വായിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണം പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ കൂടെ ആണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മൊബൈലിലൊക്കെ ആണപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയാണ് ഈ സൈസിൽ വളരെ വലിയൊരു എന്താ പറയുക മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് കാര്യം മൊബൈൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് സൈറ്റുകൾ കൂടിയ സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണ്ടുകളുടെ വലിപ്പം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേ അംഗീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ഒരു സൈസ് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐഡിയൽ സൈസാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിത് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ എല്ലാ
പിന്നെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഷൻ കിട്ടേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പല ഇറ്റാലിക് സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണുകളാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ മാറിയ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് തരം ഫോൺ വേണം കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ വേണോ അതെങ്കിൽ ബോൾഡ് ടൈപ്പ് ഫോൺ വേണോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നാരോ സൈസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന സൈസ് ഫോണുകൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ നമ്മൾ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കാനല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് സ്പേസിലാണോ നമുക്കിത് കണ്ടൻറ്റ് വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്പേസിന് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോൺ ഇടുകയും എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ ഇടുകയും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമുക്ക് എത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ടോ അതിൽ എത്ര എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആയ അധികാരം ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ആഡ് കണ്ടന്റുകൾ അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്കുകൾ ഇതിന് ഉതകത്തക്ക രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനും കൂടെ ചേരുന്ന പോകുന്നൊക്കെ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലിങ്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അഡ്വാൻസ് രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലിങ്ക് ആടുകൾ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലുള്ള ആടുകൾ ഇനി ആ കണ്ടന്റിൽ വരുന്ന ആടുകൾ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആടുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ചില ഫോണ്ടുകൾ അതിനകത്ത് വരാറുണ്ട് ആടുകൾക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ഏത് ആഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോണുകൾ നമ്മളുടെ കണ്ടന്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഒത്തു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ആഡ് ക്ലിക്ക് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില മാർക്ക് അഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ചില ഈ പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ചില ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകളുടെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ഈ പറയുന്ന ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്റ്റൈൽ പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് തര നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ കണ്ടൻറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ആർട്സ് സെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ അവൈലബിൾ ഫോൺ ഉണ്ട് അവർ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഹെഡിങ് വരുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള ഫോണുകളാണ് നമ്മുടെ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരുപോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ക്ലിക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് റീഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് എത്തരം കണ്ടൻറ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഏത് തരം റീഡേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ടീനേജേഴ്സ് ആണോ വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണോ അതല്ല പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണോ അതുപോലെ ഈ ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കണ്ടൻറ് ആണിത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനകത്തുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം പ്രായമാണ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടന്റ് നിർമ്മിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോണിൻ്റെ വലിപ്പ് എപ്പോഴും കൂടിയിരിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജേഴ്സിനൊക്കെ കുറച്ച് സ്റ്റൈൽ ചേർത്താലും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അവർക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും ആ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ അതേ രീതി ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആത്മീയ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രീതി ആയിരിക്കത്തില്ല ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ പല കാറ്റഗറി ഓഫ് ബിസിനസ്സിന് പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് തരം ഓഡിയൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരം റീഡേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഫോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇനിയാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഫോൺ നമുക്കൊരു ബ്ലോഗിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫോൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഫോൺ വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ മെയിൻ ഹെഡറിന് നമുക്ക് ഒരു ഹെഡറിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ വേണം നമുക്ക് നമുക്ക് ഹെഡ് ലൈൻസിന് നമുക്കൊരു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാ
കുറേ കാര്യങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റും നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡും ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ എടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് ഈ ഫോണെന്ന് പറയുന്ന പല ആൾക്കാരും പെട്ടെന്നങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ എടുത്ത് നമ്മളങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ പുലർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോണിനെ കുറിച്ച് മലയാള ഫോണാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നാളെ ഇപ്പോൾ മോളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം നിങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിലിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കുറച്ചുകൂടെ പോയതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോകളും കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഇവിടെ നമർത്തിയേക്കണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരേ